வணக்கம் நேர்களே இருளும் அருளும் இந்த நிகழ்ச்சியில இருள் அப்படின்றது நம்மளை சுத்தி நடக்கிற அமானுஷியம் அருள்ன்றது அந்த அமானுஷத்தை கருத்தக்கூடிய இறை சக்தி தான் இதை பத்தின சில உணர்ச்சி பெருக்கக்கூடிய தகவல்களை இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ப்போம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போவோம் ஒருவர் ஆவி பேய் பிசாசு தியசக்திகள் இவற்றின் மூலம் முழுமையாக பிடிப்பட்டிருக்கலாம் இதை பற்றி அவருக்கோ அல்லது அவரது உறவினர்களுக்கோ தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் அந்த ஆவி தன் இருப்பை வெளிகாட்டாமல் இருக்கும் இருள் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லை என்றுதானே அர்த்தம் ஏதோ இருந்தால் கூட அது உங்களை ஏதாவது செய்யலாம் எதுவுமே இல்லாத ஒன்று உங்களை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று நம்மில் பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் இருளில் எல்லாம் ஒன்றோர் ஒன்று பாகுபாடின்றி ஐக்கியமாகி விடுகின்றன வெளிச்சம் வந்ததும் ஒவ்வொன்றும் தன் அடையாளத்தை வெளிக்காட்டுகிறது இருள் என்பது உண்மைக்கு வெறு அருகில் இருக்கிறது வெளிச்சம் என்பது பொய்க்கு அருகில் இருக்கிறது இத்தகைய இருளை பற்றி சிறிது பார்ப்போம் வாருங்கள் தலைமை ஆசிரியர் ஓய்வு நான் குருவை சந்தித்து ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆகின்றன நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக குருவிடம் பெற்ற கலைகளான ஆய கலைகள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் அருள் கலைகள் நாற்பத்தி எட்டு தெய்வீக கலைகள் ஒன்போது பேய் கலைகள் ஒன்போது நோய் கலைகள் ஒன்போது தேய் கலைகள் ஒன்போது நான்முறைகள் நான்முறைகள் நாணறிகள் நான் வேதங்கள் இவைகளையெல்லாம் முறையாக குருவிடம் பயிற்சி பெற்று மக்களுக்கு இந்த தொண்டை ஆற்றும்படி எனக்கு குருதேவர்கள் பணித்ததன்படி நான் இந்த தொண்டை நான் செய்து வருகின்றேன் இந்த இடத்துக்கு முக்கிய மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியது உலக அருளாட்சி தலைவி ஆத்தால் வீரமாகாளி வீரமாகாளிக்கு முப்பத்தாறு தெற்கரங்கள் கொண்ட பெல்போர் கொற்றவை போர்க்கால போர்க்கோளர் உலக அருளாட்சி தலைவி ஆத்தால் வீரமாகாளி ஆலயம் வீரமாகாளி சன்னிதானம் இவர்களுக்கு பக்கபலமாக திருவாட்சி அதாவது வெற்றி வெதற்கை காளி ராகுகால பற்றகாளி மூன்று காளிகளும் முக்கோட சத்தியபலமாக இணைந்து அதன் இடையில் அதன் மத்தியத்திலே பஞ்சாக்கினி யாகம் செய்து ஓமம் ஓகம் யாகம் யஜ்யம் வேள்வி நடத்தி மக்களுக்கு வரக்கூடிய பிணிகளை நிவர்த்தி செய்து வருகிறோம் இப்பொழுது அதாவது இருள் இருளும் அருளும் என்ற பொருளிலே நாங்கள் பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இருள் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கங்கள் சொல்ல வேண்டுமானால் மக்கள்கள் வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளான நிறைய துன்பங்கள் அடைந்து வருகிறார்கள் அதாவது ஊழ்வினை ஆழ்வினை சூழ்வினை விதி இவைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாம் இருள் இருள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஊழ்வினை என்றால் அதாவது தொடர்ந்து மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பதிவாகி கொண்டே வருகின்றன அதாவது ஊழ்வினை பாதிப்பு என்று சொல்வது இன்னொன்று விதி இந்த விதி என்பது இந்த பிறப்பில் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது நம்ம நேரம் காலம் எல்லாம் குறித்து நம்ம வந்து ஜாதகம் எழுதுகிறோம் போய் அதை அந்த நோட்டை எடுத்துகிட்டு போய் சோதனைகிட்ட போய் பார்க்குறோம் அவர் நம்மளோட பலாபலன்கள் இந்த பிறப்புக்கு மட்டும் சொல்லக்கூடியதான் விதி தொடர்ந்து வரக்கூடியது ஊழ்வினை ஊழ்வினையும் விதியும் இணைந்து தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு ஆறு இருக்கிறது என்றால் அந்த ஆற்றுக்கு இரண்டு கரைகள் இருக்க வேண்டும் அது போல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு ஒரு கரை ஊழ்வினை ஒன்று கரை விதி இந்த அடிப்படையிலே மனிதன் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை விதியாலும் ஊழ்வினையாலும் பாதிக்கப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பலவிதமான நோய்கள் பலவிதமான பாதிப்புகள் எல்லாம் வருகிறது இந்த இது இது ஒட்டுமொத்தமாக இதுக்கெல்லாம் இந்த பாதிப்புகளுக்கெல்லாம் பேர் வந்து இருள் இந்த இருளை நீக்குவதற்கு சித்தர்கள் முறைப்படி நான் முன்னால் சொன்னப்பட்ட கலைகள் மூலமாகவும் ஓமம் ஓகம் யாகம் யஜ்யம் வேறு நடத்தி அவர்கள் சில குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை சொல்லி நாம் அவர்களை நடப்படுத்துகிறோம் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள உங்கள் ஐடியா குடோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி